వెల్కమ్ టు అల్లాడి అంజయ్య ఎకానమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ప్రధానంగా ఎంపీ ల్యాడ్స్ అనే ఒక పథకాన్ని బ్రాడ్గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాము దీనికి ముందుగా ఒక చిన్న గమనిక ఏంటి అంటే చాలామంది అభ్యర్థులు సార్ బోర్డు ఉపయోగించండి మరియు నేషనల్ ఇన్కమ్ టాపిక్ చెప్పండి ఇకానమిక్ సర్వే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఈ చెప్పే అంశాలన్నీ కూడా బోర్డుతో ముడిపడి ఉన్నాయి అంటే జాతీయ ఆదాయం చెప్పాలంటే ప్రతి అంశాన్ని బోర్డు మీద డీటెయిల్డ్గా రాసి ఈక్వేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి అది బోర్డుపై చెప్తేనే అర్థమవుతుంది ఇంకా ఇకానమిక్ సర్వే అన్నీ కూడా డేటాస్తోనే ముడిపడి ఉంటుంది స్టాటిస్టికల్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి అటు కంపారిజన్ అనేది డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా బోర్డుతో ముడిపడి ఉన్నాయి నేను కూడా మీకు లాగా లాక్డౌన్లోనే ఉన్నాను సో ఈ సందర్భంలో నాకు కూడా బోర్డు అవైలబుల్ లేదు ఉంటే నేను దాన్ని బోర్డు పైన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాడిని బట్ ఇవన్నీ కూడా మీరు జాగ్రత్తగా వింటూ ఉండండి బోర్డు అందుబాటులోకి వచ్చినాక నేను బోర్డు పైన డీటెయిల్గా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము త్వరలోనే విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ లేదా నెక్స్ట్ మండే నుంచి మనకు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చును ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఎవరైనా ఉంటే మీరు ఆ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న మొబైల్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మీ నేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మన టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఎంపీ ల్యాడ్స్ అనే పథకం ఎందుకు వచ్చింది నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో ఇకానమిక్ రీఫార్మ్స్ రావడం జరిగింది ఇకానమిక్ రీఫార్మ్స్ అంటే ఎల్పీజీ పాలసీ లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ అనే పాలసీ రావడం జరిగింది రీఫార్మ్స్ ఈ రీఫార్మ్స్లో భాగంగా అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయాలనేదే ప్రధానమైన ప్రధానమైన అంశము దీనిలో భాగంగా అంటే అభివృద్ధిని మరింత ఎక్స్పాండ్ చేయాలి కాబట్టి ఆ ఎక్స్పాన్షన్ చేయడంలో ఎంపీల పాత్ర కీలకంగా ఉంటుంది దేశ స్థాయిలో కాబట్టి అలాంటి ఎంపీలకు నిధులను కేటాయించినట్లయితే అభివృద్ధిని మరింత వేగవంతం చేయవచ్చుననే ఒక ప్రధానమైన సంకల్పంతో అప్పటి ప్రధానమంత్రి పివి నరసింహరావు గారు ఈ పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఈ పథకం ఫస్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ డిసెంబర్ ట్వంటీ థర్డ్న తీసుకురావడం జరిగింది ఆ పథకానికి గాను ఒక్కొక్క ఎంపీకి ఒక కోటి రూపాయల నిధులను మంజూరు చేయడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ప్రధానమైన అంశం ఏంటి అంటే స్థానిక అభివృద్ధి జరగాలి స్థానిక అభివృద్ధి జరిగినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా దేశాభివృద్ధికి దారితీస్తుంది స్థానిక అవసరాలను తీర్చాలి ఇందులో మెయిన్ థింగ్ స్థానిక అవసరాలకు తీర్చడం కోసం ఎంపీలకు నిధులను మంజూరు చేయడం జరుగుతుంది దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అయితే కాలక్రమంలో ఆ నిధులు ఎంపీలకు సరిపోకపోవడం వల్ల నిధులను పెంచుకుంటూ పెంచుకుంటూ రావడం జరిగింది ఇది నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో నైంటీ త్రీ నైంటీ ఫోర్లో వన్ క్రోడ్ రూపీస్ ఎంపీలకు నిధులు కేటాయిస్తే ద నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్లో టూ క్రోడ్స్కి పెంచారు ఆ తర్వాత సెకండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ రెండు వేల ఏడులో ఏర్పాటు చేశారు ఇది వీరప్ప మొయిలి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ కమిషన్ ఎంపీలకు ఇచ్చే నిధులు ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ కావడం లేదు అని చెప్తూ ఈ పథకాన్ని డిస్కంటిన్యూ చేయమని రికమెండ్ చేయడం జరిగింది టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఏఆర్సి ప్రకారంగా వీరప్ప మొయిలి కమిషన్ తర్వాత దీన్ని టూ థౌజండ్ టెన్లో సుప్రీంకోర్టు దీన్ని కంటిన్యూ చేయాలి అమలు చేయాలని తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది దానికి అనుగుణంగా ఈ పథకాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు అలా కొనసాగిస్తూ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్లో ఎంపీలకు ఇచ్చే నిధులను ఫైవ్ క్రోర్స్కు పెంచడం జరిగింది ఇక్కడ ఫస్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ నైంటీ ఫోర్ వన్ క్రోర్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్ టూ క్రోర్స్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ప్రజెంట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి ఈ పథకాన్ని ఎవరు సూపర్వైజ్ చేస్తారు ఎవరు ఫార్ములేట్ చేస్తారు అంటే స్టార్టింగ్లో ఈ పథకాన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ వారు రూపకల్పన చేసేవారు అమలు చేసేవారు పర్యవేక్షణ చేసేవారు అవసరమైన నిధులను కూడా మంజూరు చేసే అన్ని బాధ్యతలు వీరిపైనే ఉండేవి అయితే దీన్ని మార్చి తర్వాత ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ దీన్ని మోస్పీకి షిఫ్ట్ చేశారు మోస్పి అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎంఓఎస్పిఐ మోస్పి దీని ప్రధ ప్రజెంట్ దీని యొక్క మంత్రి గారు రావ్ ఇంద్రజిత్ సింగ్ ఉన్నారు ఇది ప్రజెంట్ అమలు చేస్తుంది 
మరి ఈ నిధులను దేనికి ఖర్చు పెట్టాలి ఇందాక చెప్పాను లోకల్ నీడ్స్ అని చెప్పాను స్థానిక అవసరాల కోసం ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇందులో ప్రధానంగా సామాజిక మన్నిక గల ఆస్తుల నిర్మాణం కోసం నిధులు ఖర్చు పెట్టాలి ఇక్కడ సామాజిక ఆస్తు మన్నిక గల ఆస్తుల నిర్మాణం అంటే ఏంటంటే రోడ్స్ కావచ్చును స్థానికంగా రోడ్స్ కావచ్చును సానిటేషన్ కావచ్చును డ్రింకింగ్ వాటర్ కావచ్చును నెక్స్ట్ వాటర్ ట్యాంక్స్ కావచ్చును బస్ సెల్టర్స్ కావచ్చును ఇలా అంటే ఎంపీ గారికి ఏదైతే అవసరం అనిపిస్తుందో తన ఆలోచనకి సంబంధించి ఏది బెస్ట్ అనిపిస్తుందో అలాంటి నీడ్స్ని ఆ స్థానికంగా ఉండే అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ వర్క్ మంజూరు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఇందులో మనకి ఎంపీలు ముగ్గురు కనిపిస్తుంటారు లోక్సభ రాజ్యసభ నామినేటెడ్ ఉంటారు నామినేట్ అంటే రాజ్యసభలో నామినేటెడ్ అండ్ లోక్సభలో నామినేటెడ్ అందరు నామినేటెడ్ కూడా ఇందులోకే వస్తుంటారు మరి లోక్సభ ఎంపీ అనే అతను తన తనకు కేటాయించిన ఆ నిధులను ఐదు కోట్ల నిధులను తన నియోజకవర్గానికి కేటాయించడం జరుగుతుంది అంటే నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం కేటాయింపులు చేస్తాడు రాజ్యసభ ఎంపీ అయితే తను ఏ రాష్ట్రం నుంచి ఎన్నిక కాబడ్డాడో ఆ రాష్ట్రానికి కేటాయించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా నామినేటెడ్ ఎంపీ అయితే దేశంలో ఎక్కడైనా చేయొచ్చు కానీ పర్టికులర్గా ఎంపిక చేసుకొని ఆ ప్రాంతానికి కేటాయింపులు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇగో ఈ విధంగా ఎంపీస్కి వచ్చిన నిధులను ఈ విధంగా కేటాయిస్తారు ప్రజెంట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ రెండు సార్లు అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే రెండు దఫాలుగా ఫండింగ్ రిలీజ్ చేస్తారు ఫస్ట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ సెకండ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇలా రెండు దఫాలుగా వచ్చిన నిధులను ఎంపీ తన డిస్క్రిమినేషన్ ప్రకారంగా ఫండ్స్ని ఎక్స్ స్పెండ్ చేసే అధికారం ఉంటుంది అయితే ఎంపీ గారికి ఇచ్చిన ఈ నిధుల్లో తన ఇష్టానుసారంగా అనేది కా అనే దాంతో పాటుగా ప్రాంతాలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఎస్పెషల్గా ఎస్సి ప్రాంతాలకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఎస్టీ ప్రాంతాలకు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ నిధులను కేటాయించాల్సి ఉంటుంది ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అయితే ఇక్కడ ఈ ఎంపీ గారికి ఎలా ఎలా ఫండ్స్ అలాకేట్ చేస్తారు అంటే ఇవి ఎంపీ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న జిల్లా ఉంటుంది కదా ఆ జిల్లా కలెక్టర్కి ఈ ఫండ్స్ వెళ్తుంటాయి అతను జిల్లా నోడల్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తూ ఉంటారు జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఫండ్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి ఆ ఫండ్స్ని ప్రాపర్గా అలకేట్ చేయమని ఎంపీ గారు తన లెటర్ హెడ్ మీద దానికి సంబంధించిన సమాచారం మొత్తాన్ని ఎం కలెక్టర్ గారికి లెటర్ ద్వారా అందజేస్తుంటారు ఆ అందజేసిన అంశాన్ని అన్నిటిని కూడా పరిశీలించి ఇది ప్రాపర్గా ఉంది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఇది చేయొచ్చు అని కలెక్టర్ గారు భావిస్తే ఆ పా ఫార్మాలిటీస్ అని ఫినిష్ అయిన తర్వాత డెబ్బై ఐదు రోజులలోపు ఆ వర్క్ శాంక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది కొన్ని సందర్భాలలో అది ఇంప్రాపర్గా అనిపించినట్లయితే దానిని క్యాన్సల్ చేయొచ్చు అంటే ఆ వర్క్ని ఆ ప్రాజెక్టును అమలు చేయలేమని కలెక్టర్ గారు క్యాన్సల్ చేసే పవర్స్ కూడా ఉంటాయి ఎందుకు క్యాన్సల్ చేస్తున్నాడు ఏమిటి అనేది మొత్తం కూడా ఇన్ డీటెయిల్గా ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లోపు ఎంపీ గారికి తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక ఈ విధంగా ఆ డిస్టిక్ నోడల్ ఆఫీసర్కి ఫుల్ పవర్స్ ఉంటాయి తన నుంచే ఆ ఫండ్స్ అనేది రిలీజ్ కావడం జరుగుతుంది ఆ రిలీజ్ ఎవరైతే యాక్టివిటీస్ చేపడుతున్నారో ప్రాజెక్ట్స్ చేపడుతున్నారో వారికి ఆ ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం కూడా మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ సెవెంత్ షెడ్యూల్ ఉంది కదా ఆ సెవెంత్ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా ఈ నిధులను ఖర్చు పెట్టాలి అది కాకుండా ఇంకా అనవసరంగా స్థానిక లోకల్ బాడీస్లో సమ్టైమ్స్ ఎంక్రోచ్మెంట్ అవుతుంది అనమాట ఆ ఎంక్రోచ్మెంట్ అంటే చొరబడడం జరుగుతుంది అలా చొరబడకుండా జాగ్రత్త వహించాలనేది కూడా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఆ పథకంలో ఇన్ డీటెయిల్గా కొన్ని అంశాలను పొందుపరచడం జరిగింది ఆ అంశాల ప్రకారంగా మాత్రమే ఫండింగ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఈ ఈ పథకంలో ఏమైనా కాంట్రవర్షియల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా అన్ని చూసినట్లయితే రెండు మూడు థింగ్స్ అయితే ప్రా పక్క కాంట్రవర్షియల్ ఇష్యూస్గా మనం చెప్పచ్చు అందులో ఫస్ట్ ఏంటంటే కరప్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఇది మనం చెప్పడం కాదు కాగువార్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆటే జనరల్ వాళ్ళే చాలాసార్లు ఈ పథకం ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ కావడం జరగట్లేదు ఫండింగ్ మిస్యూజ్ అవుతుంది ఇన్కన్సిస్టెన్సీగా ఉంటుంది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇష్యూస్ బోలెడ్ ఉంటున్నాయి సమ్టైమ్స్ ఎంపీ గారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఏదో ప్రైవేట్ ఏజెన్సీకి ఇవ్వడము ప్రైవేట్ వర్క్స్కి ఇవ్వడ
లేదా ఏదైనా వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్కి ఫండింగ్ చేయడము ఇలా ఇలాంటి వాలంటరీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఫండింగ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇలాంటివన్నీ ఇష్యూస్ కనబడుతున్నట్టుగా మనం గతంలో వివిధ కమిటీలు మరియు కాగువారు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇదిగో ఇవి సెవెన్ ఎంపీ ల్యాడ్కి సంబంధించిన పథకం పథకానికి సంబంధించిన అంశాలు అయితే ఇక్కడ మనకు ప్రధానంగా ఇప్పుడు ఈ అంశం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇఫెక్ట్ వలన రెండు సంవత్సరాలకు అంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ఎంపీలకు ఇచ్చే ఈ ఈ ఎంపీ ల్యాడ్స్ ఫండ్స్ను సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది దీనివల్ల ఏడు వే సుమారుగా ఏడు వేల తొమ్మిది వందల కోట్ల మొత్తం ప్రభుత్వానికి లభిస్తుంది దీనిని తీసుకెళ్ళి కన్సోలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాకి జమ చేయడం జరుగుతుంది ఇలా జమ చేసి ఆ మొత్తాన్ని కోవిడ్ నైన్టీన్కి అవసరమైన పరికరాలు కొనుగోలు చేయడం కోసం కానీ లేదా కోవిడ్ నైన్టీన్ని నిర్మూలించడం కోసం తీసుకున్న చర్యల్లో కానీ ఈ ఫండ్ని కేటాయించడం జరుగుతుంది ఇక ఈ విధంగా ఎంపీ ల్యాడ్స్ పథకము ఈ రెండు సంవత్సరాలు అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ కాలానికి నిధులను సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది ఇది ఎంపీ ల్యాడ్కి సంబంధించిన స్టోరీ అండి ఓకే ఇలాగే రెగ్యులర్గా నా వీడియోస్ వాచ్ చేస్తూ ఉండండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఇన్ఫామ్ చేయండి నా క్లాస్లో అంటే డిస్కస్ చేస్తున్న అంశాలు ఎలా ఉంటున్నవి ఏంటంది మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఇన్ఫామ్ చేయండి ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ య